குட் மார்னிங் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் டூ கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆர் த பேசிஸ் நாம்ஸ் அண்ட் அசும்ஷன் டெவலப்டு அண்ட் எஸ்டாப்ளீசிங் எஸ் த பேசிக் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் தீஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆர் அடாப்ட் பை த அக்கௌண்டட் யூனிவர்சலி அதாவது அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது ஒரு விதிமுறைகள் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் ஏற்றுக்கக்கூடிய எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொவைட் யூனிஃபார்ம்லி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி இந்த அக்கௌண்டிங் மெத்தட் அண்ட் ப்ராசஸ் ஷுட் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆர் ஜென்ரலி அக்செப்டட் டு த அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் புரிஞ்சுதா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சர்ச் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆர் நோன் எஸ் ஜெனரலி அக்செப்டட் இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் என்ன மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்குது எதுக்காக இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு சிஸ்டமெட்டிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி அதோட அத்தாரிட்டி அதோட யூனிஃபார்மிட்டியை இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு விஷயத்தை தான் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விஷயத்துக்கும் எல்லா அக்கௌண்டிங்க்கும் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அக்கௌண்டிங் கான்செப்டோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நல்ல மிகச்சிறந்த அளவில் இருந்தது மிக ஒரு ஃபேமஸான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட் எத்தனை இருந்துச்சு அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் ஸோ பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன பாருங்கள் ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது அதோட மெயின் ப்ரின்ஸிபலாக எது இருந்தது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் என்டிட்டி அதாவது ஒவ்வொரு அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபலும் பிஸ்னஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஒரு ஓனர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்த பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸோட ஓனர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏங்கிற பர்சன் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ஏ பர்சன் கேபிட்டலை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு அந்த ஏங்கிற பர்சன் கேபிட்டலை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் உரிமையாளர் தட் மீன்ஸ் ஓனர் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இங்கே இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் கேபிட்டலை ஒரு பிஸ்னஸுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் திஸ் கான்செப்ட் இம்ப்ளை தட் த பிஸ்னஸ் யூனிட் செப்பரேட் அண்ட் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் த ஓனர்ஸ் ஆர் ஓனர் தட் ஈஸ் எ பர்சன் டு சப்ளை கேபிட்டல் டு இட் இதுலேயே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் அவர் அந்த பிஸ்னஸுக்கு ஓனர் ஆனால் ஓனர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் அவர் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு கேபிட்டலை சப்ளை பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு தான் ஒரு அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபலை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லாமல் அவர் அந்த பிஸ்னஸுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு என்ன <laughs> strike by employee efficient சார் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஒரு சில விஷயத்தில் மாறி இருக்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாயி வந்து சேர்ந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது இதில் எல்லாத்துலேயுமே மணிங்கிற இன்வால்வ் மணிங்கிற ஒன்று இன்வால்வ் ஆகுதா அப்படின்னா இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸுக்குள்ளே நடக்கிற மணி இன்வால்வ் ஆகாத விஷயம் எதுவுமே நம்ம பெருசாக எடுத்து பேசுகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே ஒரு ஸ்டேஷ்னரி
ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கேட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறப்போ இதெல்லாம் எதுவுமே எதில் இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் கான்செப்டில் இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னா கோயிங் கான்செப்டு கோயிங் கான்செப்ட் கன்சென்ட் கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மணி மார்க்கெட் கான்செப்ட் அந்த மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க டூ கம்ப்யூட்டர் ஒரு பிஸ்னஸில் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ரெண்டு ஷேர் இருக்குது ஓகேவா இது எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸோட அசட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இல்லை நோ ஏன் மேம் இது எல்லாமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு தானே ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிடையாது இதுவே ரெண்டு கம்ப்யூட்டரோட விலை ஒன் லேக் ரெண்டு டேபிளோட விலை சாரி கம்ப்யூட்டரோட விலை ஒன் லேக் டேபிளோட ரெண்டு டேபிளோட விலை டென் தௌசண்ட் மூணு சேரோட விலை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கும்போது இங்கே வேல்யூ தட் மீன்ஸ் மணி வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும்போது தான் மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோயிங் கன்சென்ட் கான்செப்ட் கோயிங் கன்சென்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ரெகுலராக நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கிறாங்க ரெகுலராக நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அங்கே நடக்கும் ஒரு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அசட் அப்படிங்கிறது எப்போவும் ஃபிக்ஸ் ஒன்று அது இல்லாமல் அது அங்கே இருக்கிற லயாபிலிட்டிஸ் அசட் லயாபிலிட்டினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் அசட் எவ்வளோ இருக்குது லயாபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அசட்டில் எவ்வளோ டெப்ரிஷியேஷன் ஆகுது ஏதாவது கொடுக்க வேண்டிய செலவுகள் இருக்கா ஏதாவது வாங்க வேண்டிய செலவுகள் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயமுமே கோயிங் கன்ஸ் கன்சன் கான்செப்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அக்கௌண்டிங் ரிலேஷன் டு த வேல்யூஷன் ஆஃப் அசட் லயாபிலிட்டி டெப்ரிஷியேஷன் ஃபிக்ஸ்டு அசட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது கொடுக் கொடுக்க வேண்டியது ஸோ ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் வாங்க வேண்டியது இது எல்லா சம் எல்லா ஐட்டம்ஸும் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே கோயிங் கான்ஸ் கன்சன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட்டு கான்செப்ட் காஸ்ட்டு கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன ஸோ யூஸ்வலாக காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அடக்க விலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அடக்க விலை ஸோ அடக்க விலை அப்படின்னா என்ன ஒரு பொருளோட உண்மை விலை தட் மீன்ஸ் வாங்கக்கூடிய அந்த ஒரிஜினல் ப்ரைஸை தான் அடக்க விலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸுக்கு அந்த பொருள் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அடக்க விலை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அந்த பிஸ்னஸுக்கு எப்பயுமே அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அசட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே காஸ்ட்டு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது காட்டணும் அப்படி காட்டுறது பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ அந்த காஸ்ட்டில் இருந்து தான் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெப்ரிஷியேஷனை ஆட் பண்ணுவோம் சாரி டெப்ரிஷியேஷனை லெஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என்ன மேம் காஸ்ட்டுனா என்ன டெப்ரிஷியேஷனாக என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு மெஷினரி வாங்குகிறோம் வாங்கும்போது அந்த மெஷினரியோட ரேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் நமக்கு இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது ஒன் லேக் இருக்குது இந்த ஒன் லேக் மெஷினரியை வாங்கி நம்ம ஒரு ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட டெப்ரிஷியேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் டெப்ரிஷியேஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ நைன்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு அந்த மிஷினரியோட இப்போ கரண்ட் லெவலில் இருக்கிற அந்த மிஷினரியோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது டெப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேமேஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்டு ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் என்ன மேம் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் அக்கார்டிங் டு த கான்செப்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ஈவன் ஆஸ் டூ ஆஸ்பெக்ட் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒரு விஷயம் நம் ஒரு என்ட்ரி நடந்தது அப்படின்னா அதில் ரெண்டு விஷயம் இன்வால்வ் ஆகும் போத் டெபிட் ஐட்டம் இன்னொன்று கிரெடிட் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டெபிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பற்று ஸோ உள்வருவனவற்றை பற்றுவை ஸோ இன்சைட் வர எல்லா விஷயமுமே என்ன அப்படின்னா பற்று வைக்கணும் அதாவது ஒரு மிஷ் ஒரு பொருளை சேல் பண்ணு
வரவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கிரெடிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெளியே நம்மளை விட்டு வெளியே போகிற எல்லா விஷயமுமே கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உள் வருவனவற்றை பற்றுவை வெளிச்செல்வனவற்றை வரவுவைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது டூயல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது போத் டெபிட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் அருண் ஸ்டார்ட் எ பிஸ்னஸ் வித் த கேஷ் அருண் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் அஞ்சு லட்ச ரூபா போட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு சாதாரணமாக இது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இப்போ இதில் ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு எப்படி மேம் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸுக்கு அருணால் அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்திருக்கு அது ஒரு விஷயம் அதே சமயம் அந்த பிஸ்னஸ் அந்த அருணுக்கு பொறுப்புள்ளவராக மாறினாங்க திருப்பி கொடுக்கணும் அந்த காசை ஸோ அதனால் இது ஒரு ஐட்டம் ஸோ ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே இன்வால்வ் ஆகுது அதாவது கேபிட்டல் ப்ளஸ் லயாபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு அசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இருக்கக்கூடிய மொத்த பொறுப்புகள் அது மட்டும் இல்லாமல் மொத்த மூல மூலதனம் இருக்கு இல்லையா முதலீடு இந்த மூலதனம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பி பீரியாடிக்டி கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பீரியாடிக்டி கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கணக்கியல் அதாவது அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு காலம் சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி மேம் ஒரு காலம் சார்ந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் த கான்செப்ட் டீல் வித் த ப்ரிப்பேரிங் அக்கௌண்டிங் ஃபார் பர்டிகுலர் பீரியட் ஒரு அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் தான் அதை நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஏ As the proprietor, investor, creditor, employee and government to the interest, interested in knowing the performance of the business unit periodically, it becomes necessary to select particular period, normally one year measured performance. Over business, what do you think about it? If you maintain the amount of money, how many years do you think about it? Just one year. So, one year, what do you think about it? You create a new account. That means, if you think about it, அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேஷனை க்ரியேட் புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்ஸை ஆரம்பித்து எப்பயுமே ஒரு அக்கௌண்டிங் இயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் இயர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் தான் அந்த இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது அந்த ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ப்ரீ பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிலர் வந்து ஒரு வருஷம் ஒரு சிலர் வந்து அஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரி அவங்க கவ் பிஸ்னஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க டைமிங் ஒதுக்கிக்குவாங்க இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேட்சிங் கான்செப்ட் மேட்சிங் கான்செப்ட்னா என்ன பாருங்கள் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஒன்று இன்னொன்றுலேருந்து மேட்ச் பண்ணணும் அதுதான் மேட்சிங் ஆமாவா ஸோ மேட்ச் இட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு சைடு வந்து நம்ம கொஷின் இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடு எது நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அதை மேட்ச் பண்ணுவோம் அதை தானே மேட்ச் இட்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதே போலையே மேட்ச் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்தோட அமௌண்ட்டை ஒரு வருஷத்தோட ப்ராஃபிட்டை இன்னொரு வருஷத்தோட ப்ராஃபிட்டோட செகண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டோடையோ இல்லை அனதர் இயர் ப்ராஃபிட்டோடையோ பிஃபோர் இயர் ப்ராஃபிட்டோடையோ நம்ம அனலைஸ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறது தான் மேட்சிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு திஸ் கான்செப்ட் ரெவன்யூ டூ ஜூரிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஆர் மேட்ச்டு வித் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட் ட்யூரிங் தட் பீரியட் டு ஏர்ன் த ரெவன்யூ ட்யூரிங் தட் பீரியட் This concept is based on accrual concept, so periodical concept. In the mother, we have to match the match. What is the result of accurate result? We have to analyze the result of the result. Then next, we have to see the realization concept. So, what is the result of the realization concept? We have to say the result of the result. What is the result of the result? What is the result of the business asset? அந்த பிஸ்னஸோட அசட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் எனி சேஞ்சஸ் இன் வேல்யூ ஆஃப் அண்ட் அசட் டு பி ரெக்கார்டட் ஒன்லி வின் த பிஸ்னஸ் ரியலைஸ்டு இட்டு ஸோ வணிகம் சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட அசட் எவ்வளோ இருக்குது அதை கால்குலேட் பண்ணி அதை ஆஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த அசட்டோட ஒரு ஒரிஜினல் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறது இந்த ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூட